నన్ను ఈ మధ్యలో మార్చిన ఒక గొప్ప కార్యం అంటే నాకు గొప్ప తలంపు దేవుడు ఇచ్చినాడు అయితే విస్తారమైన పనిపాట్లు పెట్టుకొని ఇరవై గంటలు పనిచేస్తూ అప్పుడు నేను దేవుని ఒక ప్రశ్న అడిగినాను దేవ మరి నాకు నీకు సన్నిహితురాలుగా ఉండాలి మరి ఏ విధంగా యేసుప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ప్రభువు నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట విన్నది మరి మార్త ఎంత విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని ఎంత రుచికరమైన వంటలు వండినా ప్రభు ప్రశంసించింది ఎవరిని మరియనే ప్రశంసించినాడు మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదు మరి మార్త అంత ఉపచారం చేసింది పరిచర్య చేసింది అయినా మార్తను ప్రశంసించలేదు పైగా అన్నాడు మరియ ఉత్తమమైనది ఏర్పరచుకుంది కావలసినది ఒక్కటే అది మరి ఈమె దగ్గర నుండి ఇది తీయబడదు అవసరమైనది ఒక్కటే అన్నాడు అయితే దీని గురించి నేను ఆలోచించినప్పుడు దేవుడు నాకు ఉత్తమమైన తలంపి ఇచ్చినాడు నా లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది దాని గురించి ఏంటంటే మరి how to spend quiet time with god devunu tho nishabdha samayam elagu gadpali ani nenu devun daggara adigina appudu naaku choopettina goppa karyam idi youtube lo first 15 ani nenu oka prasangam chesnanu udayam levagane manam em cheyali ippudu evvaru chusina goppa goppa daiva sevakula kuda samayam ledhu samayam ledhu busy 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 ani antaru kada mari udyogam kelle varu kuda busy inti pan chese vaalla kuda theerkaledu ఎప్పుడు పనిపాట్లు 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 అయితే మనకు దేవుని కొరకు సమయం ఎప్పుడు అన్నప్పుడు దేవుడు నాకు చూపెట్టిన మాదిరి మీకు చెప్తాను అది ఉదయం లేచినప్పుడు అంటే నేను చాలా తక్కువ పండుకుంటాను ఉదయం మూడు గంటలకే నాకు వెలుకు వస్తుంది అప్పుడు దేవునితో నిశ్శబ్ద సమయం గడపడం దేవుని చాలా ఇష్టం అని నేను గమనించినాను అయితే అది ఎలా గడపాలి మరి ఇతర మార్గాల్లో చూసినప్పుడు మెడిటేషన్ అంటారు ధ్యానం అంటారు ధ్యానం అంటే వారు మరి ధ్యానం మీరు ఎలా చేస్తారని ఒక ఒక టీచర్తో అడిగినాను నేను ఆమె ఎక్సర్సైజ్ టీచర్ ఆమె ఆమెతో అని రాల ఆమెతో అడిగినప్పుడు ఆమె కన్ను మూర్చుకోవాలి మీరు మీ బ్రీదింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ శ్వాస శ్వాస మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనేది అప్పుడు నాకు విడ్డూరంగా అనిపించింది ఏంటి శ్వాస మీద నేనెందుకు ఏకాగ్రత చూపెట్టాలి శ్వాసను ఇచ్చిన దేవుని మీద పెట్టవచ్చు కదా నాకు ఏకాగ్రత ఐ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మై బ్రెత్ అయితే నేనన్నాను నాకు సృష్టికర్త అయిన దేవుని మీద నేను ఏకాగ్రత చూపెడతాను అని చెప్పి అప్పటి నుండి ఆమె మరి అది చెప్పింది కాబట్టి నేను అలాగ అలవాటు చేసుకున్నాను మొట్టమొదట ఉదయం లేవగానే మన శుచి శుభ్రము అంతా మన ఉదయకాల పనులు అయిపోయిందంటే ముఖం కడుక్కోవడము స్నానం చేయడము పరిశుద్ధంగా మనం దేవుని ఎదుర్కోవడానికి ఒక సమయము ఒక స్థలము మరి ఒక సందర్భం లాగా ఉదయకాలము ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని మరి కళ్ళు మూసుకొని ఇలాగ ధ్యానించాలి ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నేను చూసినాను ఆ ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన మూడో వచ్చిన మీరు ధ్యానించుచుండగా నా నేను ధ్యానించుచుండగా నా గుండెలో మంట పుట్టాను అని ఆ మాట నన్ను చాలా తాకింది ఏంటంటే ధ్యానంలోనే మంట పుడుతుంది మంట అంటే దేవుడే కదా ఏలైనగా మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు అగ్నిలో నశింపని ఏ కార్యం లేదు అగ్నిలో అన్ని ఆకారాలు కూడా అంటే అది ఆయుధాలైనా ఆభరణాలైనా ఆ అగ్నిలోనే తయారవుతుంది అంటే దేవుడు దహించు అగ్ని ఆ అగ్ని మనలో పుడుతుంది మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో కనెక్ట్ అవుతామో అది కూడా చుట్టంతా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు ఆ నిశ్శబ్ద సమయంలో మనం దేవునితో లింక్ పెట్టుకోవడం అనమాట కనెక్ట్ చేయడం ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఫోన్ మరి ఛార్జింగ్ లేకుంటే పని చేయదు కదా ఉదయం లేవగానే మనం సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ చూస్తాం అలాగే మనము ఎందుకు మనలు మనం ఛార్జ్ చేసుకోకూడదు దేవునితో మనం ప్లగ్ అయ్యి అంటే వీ కీప్ ద ప్లగ్ ఇన్ ద సాకెట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవునిలో మనం ప్లగ్ అయ్యి ఉంటే దేవుని నుండి మనకు రాలేని దేవున్నది మన ఊటలన్నీ కూడా ఆయనలోనే ఉంది కదా అందుకే ఈరోజు దేవుని సేవకురాలుగా ఇక్కడ ఎంతోమంది గృహిణీలు ఉన్నారు ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు మరి మన బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఎన్నెన్నో పనుల పాటలు ఉంటారు అంటే తీరిక లేదు విశ్రాంతి లేదు బీపీ తెచ్చుకుంటున్నారు షుగర్ తెచ్చుకుంటున్నారు నర్వస్ ప్రాబ్లం ఉన్నది మరి తలకు సంబంధించిన వ్యాధులు అంటే ఇలాంటి వ్యాధులు బాధలతో బాధపడే దానికంటే మొట్టమొదటి ఉదయం లివ్వగానే దేవునితో ఏకమవడం ఎంతో మంచిదని యేసుక్రీస్తు కూడా అదే బోధించినాడు మొత్త స్వార్త ఆరు ముప్పై మూడులో మొదట దేవుని రాజ్యము నీతిని వెదుకుడి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడు అయితే ఇది నేను ఒక ఐదారు నెలల నుండి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను చాలామంది అన్నారు మీ ముఖం మారిపోయింది మీరు చాలా తేటా కనబడుతున్నారు చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నారు అని అంటున్నారు మరి అయితే నా అనుభవం ఏంటంటే ఈ మౌన సమయంలో ఏమి ధ్యానించాలి ధ్యానిస్తే మంట పుడుతుంది ధ్యానిస్తే దివారాత్రులు దేవుని వాక్యం ధ్యానించేవాడు నీటి కాలువల ఓరను నాటబడినవాడై 
ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే ఉంటాడు మరి ధ్యానించాలని యహోశ్వా భక్తుని కూడా దేవుడు సెలవిచ్చినాడు నువ్వు దివారాత్రము ధర్మశాస్త్రము ధ్యానించాలని మరి ఏమి ధ్యానించాలి ఎలాగ ధ్యానించాలని నేను దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు దేవుడు నాకు చాలా చక్కగా చంటి బిడ్డకు తండ్రి నేర్పించినట్టు నేర్పించినాడు ఏంటంటే అది పదిహే నేను పదిహేనని ప్రసంగం చేశాను కానీ దాని తర్వాత ఒక మరి ఐదు కూడా యాడ్ చేసి ఇరవై సూత్రాలు మరి నేను మా సంఘంలో బోధించినాను అదేంటంటే సీయోనులో మౌనంగా ఉండుట దేవునికి స్థుతి చెల్లించటంతో సమానం మనకు అన్నీ వచ్చు మనకు నోరు మూసుకోవడం రాదు అయితే కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉండడం అసలే రాదు ఎప్పుడు చూసినా మాటలే ఎప్పుడు చూసినా మాటలే ఇంకా కొన్ని సంఘాల్లో చూస్తే ఇంకెక్కువ అల్లరి దేవుడు అల్లరికి కర్త కాడు కదా మరి మౌనంగా ఉండడం మనకు ఎందుకు రాదని నేను అలా అలవాటు చేసుకున్నాను ఉదయం లేచి మరి చాలాసేపు మౌనంగా ఉండి అంటే ఎంటీగా కాదు మొట్టమొదట నేను ఫస్ట్ ఈజ్ రిమెంబరింగ్ గాడ్స్ ఫేవర్స్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన ఉపకారాలను ఎంత మట్టుకు కావాలంటే అంత మట్టుకు నీవు ధ్యానించవచ్చు రెండవది మరి ప్రతి ఒక్కరితో సమాధానంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించడం వాక్యంలో ఉంది సమాధానాన్ని వెతికి దాన్ని వెంటాడాలని కుటుంబస్తులో బంధువుల్లో మరి భర్త లేక భార్య పిల్లలతో సమాధానంగా ఉండాలి ఎందుకంటే దే యేసు ప్రభు సమాధానానికి కర్త అగు దేవుడు మూడవది నేను చూసినప్పుడు యేసు రక్తం యొక్క విలువను ప్రతిరోజు ప్రతి విశ్వాసి ధ్యానించాలి ద ప్రైజ్ హీ పెయిడ్ ఫర్ యూ యేసు క్రీస్తు ఎంత విలువ నీ కొరకు చెల్లించినాడంటే తన విలువైన ప్రాణాన్ని మరి తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని మన కొరకు ధారపోసినాడు అది మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం వి టేక్ సాల్వేషన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బట్ ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు నో ద వాల్యూ జీసస్ పెయిడ్ ఆన్ ద క్రాస్ సిల్వలో నీ కొరకు కార్చిన రక్తం యొక్క విలువను ధ్యానించాలి ఎందుకంటే ఆ రక్తం ద్వారా నీకు పాప క్షమాపణ ఆ రక్తం ద్వారా రోగ నివారణ ఆ రక్తం ద్వారా శాప నివారణ ఆ రక్తం ద్వారా నీకు ప్రతి దినము నీ జీవితంలో విజయం కలుగుతుంది తర్వాత నాలుగోది పునరుద్ధార శక్తి గురించి ప్రతి విశ్వాసి ప్రతిరోజు ధ్యానించాలి ఎందుకంటే యేసు ప్రభు మన కొరకు గొప్ప విజయాన్ని సాధించినాడు మరణపు ముల్లును ఆయన చేసినాడు విరిచినాడు మృత్యుంజయుడు అయినాడు ఆయన మరి ఆ యొక్క పునరుద్ధార బలమును విశ్వాసి ప్రతిరోజు ధ్యానించాలి ఎందుకంటే మనము చాలా కృంగిపోతాం సమస్యల్లో యేసు ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను మరి అంత విజయశాలి యేసు ప్రభు అన్నింటినీ జయించినాడు కదా ఆ జయం గురించి ధ్యానిస్తాను తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ శక్తి గురించి ధ్యానిస్తాను మీరు రెండు రెండు నిమిషాలు లేక మూడు నిమిషాలు ఈచ్ ఐటెం ధ్యానించిన మీకు ఎక్కడ లేని ఛార్జింగ్ వచ్చేస్తుంది కొన్నిసార్లు అయితే నాకు గంతులు వేయాలనిపిస్తుంది అంత ఫిల్ అయిపోతాను నేను దేవుని సన్నిధితో అయితే దేవుని సన్నిధితో అని నింపబడడం చాలా ముఖ్యం మోసే ఏమన్నాడు నీ సన్నిధి నాతో రాకుంటే నేను ఇస్రాయెళ్లను తీసుకొని వెళ్ళలేను అందుకే సన్నిధి చాలా అవసరం ఈ ధ్యాన సమయంలో దేవుని సన్నిధితో విశ్వాసం నింపబడుతున్నాడని నేను గ్రహించినాను మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఐదవది అది పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప వరం యేసు ప్రభు ఈ లోకం నుండి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధ తండ్రి వాగ్దానం చేసినాడు నా ఆత్మను మీ మధ్యలోకి పంపిస్తున్నాను అయితే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరేం పొందుకుంటారు శక్తి పొందుకుంటారు ఆ శక్తి గురించి నేను ధ్యానిస్తాను తర్వాత పైకి చూడడం అది నేను గమనించిన విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా ఈ లోకాన్ని చూస్తారు ఆ భక్తులు కానీ సేవకులు కానీ ఎప్పుడు ఈ లోకంలో ఎలా బ్రతకాలి అదేలాగో ఇదేలాగు అంటే ఐహిక విచారం ఎప్పుడు ఈ ఐహిక విచారం విశ్వాసులకు ఉండదు అయితే మరి పై చూపు తర్వాత నెక్స్ట్ దహించు అగ్ని అది చాలా పనిచేస్తుంది విశ్వాస హృదయంలో మదిలో అదేంటి గాడ్ ఈజ్ ఎ కన్స్యూమింగ్ హోలీ ఫైర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు చిక్కులు మరి వ్యధలు రోగాలు ఇబ్బందులు మరి భయాలు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు దేవుడు దహించు అగ్ని అని మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే నేను వెయ్యి నామములు రాసినాను ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడినాను వెతికి వెతికి వన్ థౌజండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే దాంట్లో మొట్టమొదటిది నేను పెట్టింది దహించు అగ్ని ఎందుకంటే నీ ప్రతిది కూడా కాల్చివేయడానికి మరి దేవుడు అగ్ని అయి ఉన్నాడని ధ్యానిస్తాను అంతలోపట నాకు చాలా శక్తి వచ్చేస్తుంది తర్వాత మరి మూడు కార్యాలు విశ్వాసులకు చాలా ప్రాధాన్యమైనది అదేంటంటే విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు గురించి ధ్యానిస్తాను ఎందుకంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమై ఉండటం అసాధ్యం నీతి మంత్రం విశ్వాసములు మనం బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి విశ్వాసం కావాలని అడుగుతాను తర్వాత నెక్స్ట్ నిరీక్షణ 
విశ్వసించినది ప్రార్థన ద్వారా పొందిన తర్వాత నిరీక్షణతో పని లేదు కానీ పొందేంత వరకు మనకేం కావాలి నిరీక్షణ కావాలి ఎన్నెన్నో ప్రార్థనలు చేస్తావు నిరీక్షణ కలిగి ఆ ప్రార్థన యొక్క జవాబు కొరకు మనం వేచి ఉండాలి తర్వాత ప్రేమ ప్రేమ లేకుంటే నేను వ్యర్థుడను అన్నీ ఉండి ప్రేమ లేకుంటే వ్యర్థుడను కాబట్టి నన్ను ద్వేషించిన వాడిని కూడా ప్రేమించడానికి నా శత్రువులను ప్రేమించడానికి నన్ను హింసించిన వాడిని కూడా ప్రేమించడానికి నాకు ప్రేమ నా గుండెలో నిండుగా దయచేయమని ప్రార్థిస్తాను ఎందుకంటే యేసు ప్రభుకు మరో పేరేంటి ప్రేమాస్వరూపి ప్రేమ లేనికుంటే వ్యర్థుడు అని పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు కదా మొదటి కోరింది పదమూడవ అధ్యాయంలో తర్వాత నేను అడిగేది ఏంటంటే జ్ఞానం అడుగుతాను కార్యసిద్ధికి జ్ఞానమే ప్రధానం జ్ఞానం లేకుంటే మనం ఎక్కడ కూడా మరి విజయం సాధించలేము కాబట్టి జ్ఞానం అడుగుతాను దేవునికి చాలా ఇష్టమైంది జ్ఞానం అడగడం ఈమెలో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువు ఉంటే అడుగుమన్నాడు ధారాళంగా ఇస్తానన్నాడు తర్వాత నేను బలం అడుగుతాను అన్నీ ఉండి జ్ఞానం ఉండి బలం లేకుంటే మనకు ఏ ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి గొప్ప కార్యాలు వీర కార్యాలు సాహస కార్యాలు చేయాలంటే ఆ శారీరకమైన బలం కావాలి ఆత్మలో బలం కావాలి కాబట్టి బలం అడుగుతాను బలము దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు తన బిడ్డలకు బలము ఇవ్వడ తప్పకుండా ఇస్తాడు ఆయన రాజులకు బలం ఇస్తే అవిశక్తులకు అధిక బలం ఇస్తాడంట ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని శుద్ధిద్దాం హాలెలుయ రాజులకు ఆయన బలం ఇస్తే అభిషక్తులకు ఆయన అధిక బలం ఇస్తాడు ముదిమి వచ్చి వరకు ఎత్తుకుంటాడు వృద్ధాప్యంలో కూడా బలం ఇస్తాడు నేను ఇక్కడ ప్రసాదం చేస్తాను అని అనుకోలేదు నిలబెట్టుట ఒక ఆయన శక్తి గలవాడు దేవునికి స్తోత్రం మరి జ్ఞానము బలము తర్వాత ఇంకో మూడు అడుగుతాను ఏంటంటే నేను ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని పఠించాలి ఎందుకంటే వాక్యమే దేవుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎ బిలీవర్ షుడ్ ఆస్క్ గాడ్ వాక్యము అన్ని చాలామంది చాలా ప్రసంగాలు చేస్తారు కానీ వాక్యం చదువు ఆ చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి అరిగిపోయిన రికార్డు లాగా మరి ఒత్తులే నాకు దేవుని సంధ్యలో నిలబడగానే దేవుడు ఇస్తాడనే ఒక ధీమా అలా కాదు వాక్యాన్ని పఠించాలి నేను ఎప్పుడు దేవుణ్ణి అడుగుతాను అది పాత నిబంధన కానీ క్రొత్త నిబంధన కానీ అదంతా అర్థం కూడా నాకు శక్తి ఇచ్చి నేను బాగా వాక్యము భక్షించాలి నేను భక్షించి నిలబడాలి ప్రకటించడానికి నరపుత్రుడ నువ్వు చక్కగా నిలబడు నేను నీతో మాట్లాడతాను అన్నాడు ఈ పుస్తకం నేను ఏం చేయమన్నాడు భక్షించమన్నాడు అయితే దాని కొరకు నేను అడుగుతాను వాక్యం తర్వాత మరి ప్రార్థనా జీవితం కావాలి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని సరిలో మరి దేవుని కనులు ఎప్పుడు కప్పలేం కదా ప్రజల ముందు చాలా భక్తిగా అనిపించిన మన జీవితం సరిగా లేకుంటే అది ప్రజల్లో కూడా ఒక లాంటి అభిషేకం ఉంటుంది కాబట్టి వారు కనిపెడతారు అది అలాంటివి ఏవి దేవుని దగ్గర చెల్లవు కాబట్టి తప్పకుండా మరి ప్రార్థనా జీవితం చాలా అవసరం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం శక్తి పొందుకోవడం చాలా అవసరం అలాగే ఆరాధన అన్ని చేస్తారు దేవుని ఆరాధించారు అసలు దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తమే మనల్ని సృజించినాడు నాతో ఏకీభవిస్తున్నారా ఏది చప్పట్లు కొట్టి దేవుని శృతించండి ఆరాధన అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే మరి ఏ విధంగా ఆరాధిస్తాము ఆదివారం వచ్చి మనము ఆరాధిస్తాము ఆరాధనలో పాల్గొంటాం వారం అంతా దేవుడు మనల్ని కాపాడినందుకు దేవుని స్థుతిస్తున్నాం కానీ ఇండివిజువల్ ఆరాధన ఎలా చేయాలి అంటే ఉదయకాలం లేస్తే తప్పకుండా చాలా సమయం ఉంటుంది చూడండి నాకున్నది ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంది కదా నన్ను దేవుడు మరి చాలా ప్రేమించి ముప్పై గంటలు ఇచ్చాడు ఇవ్వలేదు అదే ఇరవై నాలుగు గంటలు యూ కెన్ మేక్ వెరీ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఆరాధన అంటే నేనైతే ఒక పాట వాడేస్తాను పాట మరి రాగం ఉంటేనే వాడాలనా రా ఏం లేదు దేవుడు మనకు స్వరాన్ని ఇచ్చినాడు కాబట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఒక పాట పుస్తకం తీసుకొని పాట పాడడం ఆ దేవుని సన్నిధిని మన మన కుటుంబంలోకి దింపుతున్నాం అనవాడు వాక్యము ప్రార్థన ఆరాధన ఇప్పటికి పదిహేను అయిపోయింది పదిహేను అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంకొక యాడ్ చేశాను ఐదు అది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా క్రమము చెప్పండి ఆ మాట మాట్లాడతా లేరు మీరు క్రమము క్రమము చూడండి చాలామంది జీవితంలో మనం చూస్తాం కొందరు భక్తుల జీవితంలో చూస్తాం సేవకులని వారి జీవితంలో చూస్తాం క్రమం ఉండదు కానీ ఏసు ప్రభు ఒక మాట అంటాడు మత్తయ్య సువార్త ఏడో అధ్యాయంలో మేము ఇది చేసాం అది చేసాం దయ్యాలు నిలబొట్టాం భూతాలు నిలబొట్టాం చచ్చిన వారిని లేపినాము నీ పేరట మేము ప్రవచించినామంటే ఒక మాట అంటాడు ఏమంటాడు అక్రమము చేయి వారిలా మీరు నా ఇద్దరు నుండి పొండి నేను మిమ్మను ఎరగనంటాడు అంటే క్రమం అనేది పరిలోకంలో మొట్టమొదటి డిసిప్లిన్ అది ఆర్డర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఇన్ హెవెన్ 
పర్లోకు ఉన్నంత క్రమం ఉంటుందని నేను ఒక భక్తుడు రాయడం విన్న చదివినాను అంటే ఆ క్రమం మన జీవితంలో ఉండాలి అందుకే మొట్టమొదటి లేవగానే నా బెడ్షీట్ మాడిసేస్తాను బెడ్షీట్ మాడం అలవాటు చేసుకున్నాను ఎందుకంటే క్రమం మొట్టమొదటి అడుగు చాలామంది పడకలు చూస్తే ఆ బెడ్షీట్లు ఆ తల వెత్తలు అట్టు ఇట్టు అక్కడ దేవన్స్ అనేది దిగదు దయ్యాలే దిగుతాయి కాబట్టి క్రమం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ధైర్యం అడుగుతాను ఎందుకంటే ఏ పని చేయాలన్నా కానీ కావాలి ఏం కావాలి ధైర్యం కావాలి నీతి మంతులు సింహం వలె ధైర్యంగా ఉంటారు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని సృష్టి హాలెలుయ పిరికి వారు పర్లొక రాజ్యము చేన పిరికి వారు ఎలాగు ఎక్కడ పడతారు అని ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఎనిమిదవ వర్షంలో ఉంది ఆ నరకంలో పడే జాబితాలో మొట్టమొదటి ఎవరు ఉన్నారు తెలుసా పిరికి వారే ఉన్నారు అట్టి పిరికితనం నా జీవితంలో ఉండకూడదని ప్రార్థన చేస్తాను ఇప్పుడు ఎన్నైనాయి పదిహేడు అయింది తర్వాత పరిశుద్ధత అడుగుతాను ఎందుకంటే పరిశుద్ధత లేకుండా దేవుని ఎవడు చూడలేడు నో వన్ కెన్ సీ గాడ్ వితౌట్ హోలీనెస్ ఆ పరిశుద్ధత నేను అడుగుతాను తర్వాత ఇంకా రెండు చురుకుతనం అడుగుతాను ఎందుకంటే ప్రభు నాకు నా శరీరం కొద్దిగా నేను ఆహారానికి కొద్దిగా దూరంగా ఉండి నీకు దగ్గరగా ఉండి నా శరీరం అధిక బరువు కాకుండా తిండిపోతనంతో ఉండకుండా మేక్ మై స్పిరిట్ అండ్ బాడీ లైట్ సో దట్ ఐ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అలాగూ చురుకుతనం అడుగుతాను ఇంకా మీరు లాస్ట్ పాయింట్ మీరే చెప్పండి మీరు మీరేం కోరుకుంటున్నారు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు సంతోషం అడుగుతాను ఎందుకంటే ఎన్ని బాధలు దుఃఖము ఎన్ని భయాలు అవన్నింటినీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి అంటే మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది వీటన్నిటి మీద నీకు అత్యధికమైన విజయాన్ని ఇస్తాను సంతోషం గల మనసు దేహానికి చాలా ఆరోగ్యం ఆత్మ ఫలంలో ఒకటి సంతోషం అంటే సంతోషం గల ముఖం చూడాలని మనకు అనిపిస్తుంది మరి భక్తిహీనుడు ముఖం ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు మార్చుకుంటాడు విశ్వాసుల ముఖం కూడా అలాగే సంతోషంగా ఉండాలి ఆ సంతోషం నా జీవితంలో ఎప్పుడూ తెచ్చి ఏమున్నా ఏమి లేకున్నా మరి నన్ను ఎవరైనా పోగడినా పోగడకున్నా నాకు మరి కలిమిన్నా లేమున్నా నాకు సంతోషం కావాలని నేను అడుగుతాను ఎన్నైనా మొత్తం ఇరవై అయిందా హాలెలుయా సంతోషం ఉంటావు గట్టిగా హలెలు చెప్పండి హాలెలుయా మరి ఇరవై రాసుకోండి అడగండి ఉదయకాలం దేవుని సన్నిధిని దింపుకోండి గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ బిలీవర్ మీరు అనుకుంటారు వెండి బంగారం బంగ్లాలు లేకుంటే భూములు ఆస్తులు కావు విశ్వాసికి కావాల్సింది దేవుని సన్నిధి ఆయన సన్నిధిలో పర్వతములు మైనం వలె కరిగిపోతుందంట ఆయన సన్నిధిలో బలం ఉన్నది సౌందర్యం ఉంది ఘనత ఉంది ప్రభావం ఉన్నది ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషం ఉంది ఆయన కుడి చేతిలో నిత్యమైన సుఖం ఉన్నది దేవుడు మనల్ని అందరినీ దేవుని సన్నిధితో నింపునుగాక అందరూ ఒకసారి లేచిన పడితే చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ఆయన నీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ సన్నిధి దింపినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నీ సన్నిధిలో కరిగిపోయింది లయం కానీ ఏదీ లేదు నాయన నీకు స్తోత్రం మా జీవితంలో నీ సన్నిధి కావాలి ప్రభు మాకు వెండి వద్దు బంగారం వద్దు డబ్బులు వద్దు బంగ్లాలు వద్దు నాయన ఆస్తి పాస్తులు వద్దు ప్రభు నీ సన్నిధి మాకు చాలు తండ్రి ఆనాడు నువ్వు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు నీ సన్నిధిలో రోగులను అనేక వ్యాధులతో ఉండేవారిని దయ్యములు పట్టిన వారిని అయినా మరి ప్రభు అలాంటి వారిని పాదముల యొక్క పడేసినప్పుడు నువ్వు అందరినీ స్వస్థపరిచినావు తండ్రి వారి సంకటాలన్నీ కుదిర్చినావు ప్రభు నీ సన్నిధి మా జీవితంలో కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అన్నాడు మోసే అంటున్నాడు నీ సన్నిధి రానియడల నేను ఈ లక్షలాది ప్రజలు నేను తీసుకొని వెళ్ళలేను అవును తండ్రి నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చిన నువ్వు మాటిచ్చినావు ప్రభు నాయన మా అందరితో నీ సన్నిధి కావాలి అది కుటుంబమే కానీ సన్నిధే కానీ సంఘమే కానీ ప్రభు మరి ఏ వృత్తిలో ఉన్నా ప్రభు నీ సన్నిధి ఉంటే మాకు బలము సౌందర్యము ఘనత నాయన మాకు లభిస్తుంది కనుక నీకు స్తోత్రం నీ సన్నిధిలో తండ్రి సంపూర్ణమైన సంతోషం ఉంది నాయన నీ కుడి చేతిలో నిత్యమైన సుఖం ఉంది ఆ సన్నిధి లేకుండా మేము ఏం చేసిన వ్యర్థం 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 ప్రభు ఆ సన్నిధితో ప్రతి ఉదయం మేము ఏ విధంగా నింపుకోబడాలో ఆ నిశ్శబ్ద సమయం గురించి నీ దాస్రాల ద్వారా మాట్లాడినావు తండ్రి నీ సన్నిధి వెతికినాను తండ్రి నువ్వు నాకు ప్రత్యక్షమైన నీ స్వరం నాకు వినిపించి ఇలాగూ చేస్తే ప్రతి ఉదయం నీకు దేవుని సన్నిధి ఉంటుందన్నావు ప్రభు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నీకు స్తోత్రం నీ సన్నిధిలో మాకు ఎంత సంతోషం ప్రభు ఎన్ని కార్యాలు మాతో మాట్లాడుతావు తండ్రి ఈ లోకంలో మేము గజిబిజితో మా జీవితాలు నింపకుండా తండ్రి ఏవేవో నీకు విరుద్ధంగా ఉన్న కార్యాలతో మేము చెత్త చెదారంతో నింపుకోకుండా దహించు అగ్ని వలెనైనా ఆ వ్యర్థమైనవన్నీ కూడా కాలిపోనుగాక 
నాయన అవన్నీ కూడా కాల్చి భస్వం చేసి ఏది ఉత్తమైందో ఏది ఘనమైందో ఏది నీకు ప్రీతికరమైందో ప్రభు ఏది మాకు అవసరమో అవి మేము ఎంచుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి మరి ఉత్తమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది అవసరమైనది ఒక్కటే అని సెలవిచ్చినావు నాయన అది ఆమె ఇద్దరు నుండి తీసివేయబడింది అన్నావు ప్రభు మేము ఎన్ని చేసినా నీ యొక్క ప్రశంస లేకుంటే ఏమి లాభం తండ్రి బలానమ్మకమైన మంచి దాసుడ బలానమ్మకమైన మంచి దాసురాలు అని మమ్మల్ని పిలవబోతున్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం ఈ యొక్క లోక మాలిన్యం మాకు అంటకుండా కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభు ఈ వక్ర జనం మధ్యలో మేము జీవవాక్యం పట్టుకొని జ్యోతుల వలె ప్రకాశించడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి నేను అయ్యగారిని ఆరోగ్యంతో ఉంచండి ప్రభు దీర్ఘాయుస్సు దయచేయండి దీర్ఘాయుస్తో పాటు మంచి ఆరోగ్యము గొప్ప అభిషేకం ఇచ్చి మీరు నిలబెడుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను పాశ్రమ గారు ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉంటారు నాయన పాశ్రమ గారిని ప్రత్యేకంగా మీరు ఆరోగ్యంతో ప్రభావాన్ని అభిషేకంతో నింపి నడిపించమని కోరుతున్నాను ఆయన వృద్ధాప్యంలో ఉన్న అమ్మమ్మ గారి ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమె కూడా మంచి ఆయుష్ ఇచ్చినారు నాయన మా అందరు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తుంది ఆమెను చూడడానికి నేను ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఉన్నాను నాయన మరి ఆమె ప్రభు నీకు ఎంతో సన్నిహితురాలు మరి ఆ తల్లిని ఇంకా మీరు కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అలాగే తండ్రి పాస్టర్ గారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ దీవించండి అరుణ గారి కుటుంబాన్ని దీవించండి భాను గారి కుటుంబాన్ని దీవించండి మరి సువర్ణ గారు నీ సన్నిధికి చేరుకున్నారు గాయపడిన ఈ కుటుంబాన్ని గాయం కట్టుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్న విశ్వాసులందరి తల మీద నీ పరిశుద్ధమైన శక్తి గల హస్తం ఉంచి వారిని ఆత్మతో నింపి వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న అవసరతల అక్కర్లన్నీ తీరిపోనుగాక అని ప్రకటిస్తున్నాను ప్రభు వారి బంధకాలన్నింటి నుండి విడుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను వారి ప్రార్థనలో మీరు జవాబు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నీకు స్తోత్రం తండ్రి మరి ఇక్కడ ఉన్న కార్యాలన్నిటికీ నీ యొక్క తండ్రి గొప్ప కాపుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన నీకు స్తోత్రం నాకు మరి చర్యన్ గారికి మీరు ఈ మంచి అవకాశం కల్పించినను నీకు స్తోత్రం నేను అనుకోలేదు నేను రావాలని కూడా మరి నాకు తెలియదు కానీ ప్రభు నీ చిత్తమైంది ఈరోజు నీ సన్నిధిలో నిలబడి నీ ప్రజలతో కొన్ని మాటలు మరి వారికి జ్ఞాపకం చేయడానికి దీనదాసులు నాకు ఇచ్చిన తరుణం కొరకు నీకు స్తోత్రం మరి మేము ఎక్కడున్నా కానీ నీ కొరకు ప్రకాశించటకు మాకు సహాయం దయచేయమని నీ పరిశుద్ధాత్మను మందరి మీద కుమ్మరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను అంత్యకాలంలో నీ యొక్క ఆత్మను సర్వ జనుల మీద కుమ్మరిస్తానన్నా ఇంకా సువార్త వినని వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను మా మధ్యలో తండ్రి ఆదివాసి మధ్యలో మరి సేవ చేస్తున్న ప్రత్యేకంగా మరి జోయల్ కొరకు ఆయన మరి స్వాతి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను తమ యవన కాలమును నీ కొరకు సమర్పించుకున్నారు ప్రభు ఎవరు వెళ్ళలేని చోటికి వెళ్తున్నారు మిషనరీస్ తయారు చేస్తున్నారు ఆ బిడలను అత్యధికంగా దీవించండి వారికి సంతానం ఇచ్చి ఆశీర్వదించండి వారికి సహాయపడుతున్న బృందాన్ని కూడా దీవించమని నీ ఆత్మతో నింపి ఇంకా అనేక మిషనరీస్ను లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన సువార్త అందని చోట సువార్తను తీసుకొని వెళ్ళడానికి ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని ఆత్మాభిషేకాన్ని దయచేయమని మరి వివిధ సేవలు సంఘాలు వాటన్నిటి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను మేము చివరి రోజుల్లో ఉన్నాము భయంకరమైన దినాలనైనా మరి పిల్లలు మాట వినని రోజుల్లోనైనా ధిక్కారం చూపెడుతున్న దినాల్లో ప్రభు సాధారణుడు మా బిడ్డలను ఎవ్వరిని కూడా అపహరించకుండా మా కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి చిన్న బిడ్డను కూడా కాపాడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను మరి తండ్రి కుటుంబాల్లో సమాధానం దయచేయండి ప్రభు విడిపోయిన వారు ఉంటే వారిని జతపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను వివాహం కాని వారు ఉంటే వారికి వివాహాలు మంచి జతలు దయచేయండి కానీ గర్భంలో ఉంటే తాకండినైనా నువ్వు సంతానం కలగజేసే దేవుడమై ఉన్నావు ఉద్యోగాలు లేకుంటే మంచి శ్రేష్టమైన ఉద్యోగాలు మీరు దయచేయండి మాకు ప్రభు నీవు ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటెన్నటికీ ఆశీర్వాదం చేతులు ఎత్తి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించమని ఇది నా ప్రార్థన మీరు అంగీకరించమని ఏ సుపరిశుద్ధ నాములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెను